আইসিটি বিদ্যুৎ ও পানি সম্পদ সহ বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে তিনটি চুক্তি ও তিনটি সমঝোতা স্মারকে সই করেছে বাংলাদেশ ও চীন বেজিং এ স্থানীয় সময় বেলা 11টায় যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও চীনা প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং এর উপস্থিতিতে এই স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয় এর আগে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বসেন দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী চীন সফরের চতুর্থ দিন তিন আনমেন স্কয়ারে পৌঁছলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানান দেশটির প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং এ সময় শেখ হাসিনাকে দেয়া হয় লাল গালিচা সংগঠনা সশস্ত্র বাহিনীর একটি চৌকস দল তাকে গার্ড অফ অনার দেয় তোপধ্বনির পর সুসজ্জিত একটি বাদক দল দুদেশের জাতীয় সঙ্গীত বাজায় পরে চীনের ক্ষমতাসীন দল সিপিসির কার্যালয়ের গ্রেট হল অব দ্য পিপলে যান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বসেন চীনা প্রধানমন্ত্রী লি কেকিয়াং এর সাথে প্রায় আধ ঘন্টার বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকট সহ দুই দেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন দুই প্রধানমন্ত্রী এ সময় রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে চীনকে জোরালো ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা বৈঠক শেষে দুই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ঢাকা বেজিং এর মধ্যে সই হয় তিনটি চুক্তি ও তিনটি সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর শেষে চীনা প্রধানমন্ত্রীর ভোট সভায় যোগ দেন শেখ হাসিনা সফরের শেষ দিন শুক্রবার চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সাথে বৈঠক করার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বৈঠকে রোহিঙ্গা সংকট সহ নানা বিষয়ে কথা হতে পারে মেক্সিকো সীমান্তে অনুপ্রবেশ চেষ্টার সময় আটক হয়েছে বারো বাংলাদেশি সহ বেশ কয়েকজন অভিবাসন প্রত্যাশী স্থানীয় সময় বুধবার সন্ধ্যার দিকে তাদের আটক করে মেক্সিকোর নিরাপত্তা বাহিনী ন্যাশনাল গার্ড সীমান্তবর্তী রাজ্য চিয়াপাসের কাছে আটক হন তারা যুক্তরাষ্ট্রে অনুপ্রবেশের সময় গুয়াতেমালা ও মেক্সিকোকে প্রধান রুট হিসেবে ব্যবহার করে থাকে মধ্য আমেরিকার অভিবাসন প্রত্যাশীরা তবে এবার অবৈধ অভিবাসীদের তালিকায় যোগ হয়েছে বাংলাদেশিদের নাম দক্ষিণ সীমান্তবর্তী রাজ্য চিয়াপাসের আশেপাশে একষট্টিটি রুটে মেক্সিকোতে প্রবেশ করেন এসব অভিবাসন প্রত্যাশী পরে বিভিন্ন পথে মেক্সিকো পেরিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অ্যারিজোনা সহ সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রবেশের চেষ্টা চালায় তারা সম্প্রতি অবৈধ অভিবাসী ধরতে চিয়াপাসে অভিযান জোরদার করেছে মেক্সিকোর ন্যাশনাল গার্ড বিভিন্ন পয়েন্টে চেকপোস্ট বসিয়েছে সেনাবাহিনী বুধবার সীমানা পেরোনোর চেষ্টায় আটক হন বারো বাংলাদেশি সড়ক ও নদীপথে অনেকেই সীমানা পেরোনোর চেষ্টা করেন তবে মেক্সিকোতে প্রবেশের পর বৈধ কাগজপত্র না থাকায় তাদের আটক করা হয় ন্যাশনাল গার্ডের দাবি দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশকালে অভিবাসন প্রত্যাশীদের বেশ কিছু গাড়ি আটক করা হয় মধ্য আমেরিকার অভিবাসীদের সঙ্গে আটক বাংলাদেশিদের চিয়াপাসের আশ্রয় কেন্দ্রে রাখা হতে পারে মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের চাপে অবৈধ অভিবাসন বন্ধে দক্ষিণ সীমান্তের কাছে অভিযান শুরু করে মেক্সিকো এ পর্যন্ত অভিযানে বিশ হাজারের বেশি অভিবাসন প্রত্যাশী আটক হন পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে আলোচনায় সম্মত হলেও এখনও শত্রুতামূলক আচরণ অব্যাহত রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র বুধবার জাতিসংঘে এমন অভিযোগ করেছে উত্তর কোরিয়ার প্রতিনিধি দল যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা প্রীতির কারণে শান্তি প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে বলেও অভিযোগ পিয়ংয়ের দুই কোরিয়ার সীমান্তের অসামরিক এলাকায় কিম জং উন ও ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাক্ষাতের চার দিনের মাথায় এমন অভিযোগ এলো রোববার দুই কোরিয়ার সীমান্তে অসামরিক অঞ্চলে কিম জং উনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বকে অনেকটা চমকি দিয়ে উত্তর কোরিয়ার মাটিতে পা রাখেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ছেষট্টি বছরের মধ্যে এমন ঘটনা এটাই প্রথম বিশ কদম হেঁটেই অবশ্য আবার ফিরতি পথ ধরেন ট্রাম্প এরপর সীমান্তের পানগুঞ্জাম গ্রামে বৈঠক করেন দুই নেতা উনকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জানান ট্রাম্প হংকং ইস্যুতে হস্তক্ষেপ না করতে হুঁশিয়ারি দেয় চীনের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে সতর্ক করেছে যুক্তরাজ্য বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনে চীনার রাষ্ট্রদূত লিউ শিয়াওমিং দাবি করেন হংকংয়ের বিক্ষোভকারীদের মদত দিচ্ছে যুক্তরাজ্য পরে তাকে তলব করে ক্ষোভ জানায় যুক্তরাজ্য সরকার মূলত বিক্ষোভকারীদের হংকংয়ের পার্লামেন্ট ভবনে হামলার পরেই উত্তেজনা বাড়ে দুদেশের মধ্যে বুধবারের পার্লামেন্টের অধিবেশনে এক সময়ের ব্রিটিশ শাসিত অঞ্চল হংকংয়ের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরিজা মে বিক্ষোভকারীদের সমর্থন দিয়ে চীনের আগ্রাসন বন্ধে আর বন্ধের আহ্বান জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেরেমি হান্ট হান্টের বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য দাবি করে প্রতিক্রিয়া জানান চীনের রাষ্ট্রদূত চীনের কাছে বন্দী প্রত্যার্পণ বিল বাতিলের দাবিতে দুই সপ্তাহের বেশি সময় ধরে বিক্ষোভ চলছে হংকংয়ে 
ভারতে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর পদত্যাগে দুই দশক পর দলটির নেতৃত্বে আসছে আসতে যাচ্ছেন গান্ধী পরিবারের বাইরের কেউ সভাপতি নির্বাচন দৌড়ে এগিয়ে আছেন বর্ষিয়ার নেতা সুশীল কুমার সিন্ধে ও মল্লিকার্জুন খড়গে তবে রাহুলের পদত্যাগ পত্র গ্রহণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি এখনো যদিও পদত্যাগের সিদ্ধান্তে প্রশংসা করেছেন বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে শুরু করে অনেক অর্জনের পেছনে ছিল কংগ্রেসের ভূমিকা তাই রাজনৈতিক ঐতিহ্যবাহী এই দলটির পরবর্তী সভাপতি কে হচ্ছেন তা নিয়ে আগ্রহের শেষ নেই অসাম্প্রদায়িক কংগ্রেস দলে সংখ্যালঘু দলিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মাপান্না মল্লিকার্জুন খড়গে ও সুশীল কুমার সিন্ধে দু হাজার সাল থেকে লোকসভায় কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন সাবেক রেল ও শ্রম মন্ত্রী মল্লিকার্জুন খড়গে তার ঠিক আগের মেয়াদেই দলের নেতৃত্ব দেন আরেক কান্ডারি বর্ষিয়ার নেতা ভারতের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার সিন্ধে কংগ্রেসের নতুন সভাপতি হিসেবে এই দুজনকে এগিয়ে রাখবেন সবাই লোকসভায় বিরোধী দলনেতার দায়িত্ব সামলে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন কর্ণাটকের নেতা মল্লিকার্জুন খড়গে আর গান্ধী পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে সুশীল কুমার সিন্ধের কংগ্রেসের নতুন সভাপতি হিসেবে এই দুজনের সঙ্গে বিবেচনায় আছে জ্যেষ্ঠ নেতা মুকুল ওয়াসনিক সহ আরও কয়েকজন আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই নতুন সভাপতি বেছে নেবে কংগ্রেস সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর স্ত্রী সোনিয়া গান্ধীর পর দু সালের ১৬ ডিসেম্বর রাহুল গান্ধীকে সভাপতি করে কংগ্রেস তবে লোকসভা নির্বাচনে দলের ভরাডুবির দায় নিয়ে বুধবার আকস্মিক খোলা চিঠিতে পদত্যাগের ঘোষণা দেন তিনি উনিশশো সালের পর প্রথমবার দলটির দায়িত্ব পেতে যাচ্ছেন গান্ধী পরিবারের বাইরের কেউ তবে নেতৃত্বে এসেই দল পুনর্গঠনের চ্যালেঞ্জ নিতে হবে নতুন সভাপতিকে যুক্তরাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় ক্যাম্ব্রিজ শহরে উন্মুক্ত হল ইউরোপের প্রথম ইকো বা পরিবেশ বান্ধব মসজিদ এরই মধ্যে এটি ইউরোপের সর্বাধিক ব্যয়বহুল মসজিদ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে মসজিদটি নির্মাণে খরচ হয়েছে চব্বিশ মিলিয়ন ডলার দেখতে যে কোনো সাধারণ মসজিদের মতো মনে হলেও এর বিশেষত্ব হল এটি পরিবেশ বান্ধব এতে ব্যবহৃত উপকরণ থেকে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা হয়েছে লন্ডনের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় নির্মিত হওয়ায় মসজিদটির নাম দেওয়া হয়েছে নিউ ক্যামব্রিজ মসজিদ ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক ড টিমেথি উইন্টার দুই সালে মসজিদটি নির্মাণের উদ্যোগ নেন এরপর শুরু করেন তহবিল সংগ্রহের কাজ মসজিদটিতে দিনের বেলা ইলেকট্রিসিটি ব্যবহারের দরকার হয় না কারণ এখানে প্রাকৃতিক আলো প্রবেশের ব্যবস্থা আছে মসজিদের ছাদে বৃষ্টির পানি প্রক্রিয়াজাতের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এতে ভেতরে বেশ ঠান্ডা অনুভূত হয় রাতের জন্য ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার হলেও তা চলে সোলার প্যানেলের সাহায্যে ইটের পিলারের বদলে ষোলোটি গাছের কলম ব্যবহার করা হয়েছে প্রায় আট বছরের গবেষণা শেষে দুই হাজার ষোলো সালের সেপ্টেম্বরে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু হয় সবুজ সমারোহের আদলে তৈরি করা হয় এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ চলতি বছরের জানুয়ারিতে নির্মাণ কাজ শেষ হয় মসজিদে একসঙ্গে এক হাজার মুসল্লি নামাজ পড়তে পারবেন এছাড়া জনকল্যাণমূলক নানা সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে স্থানীয় মুসলিম ও অমুসলিমদের সেমিনার আয়োজনের ব্যবস্থা রয়েছে রয়েছে শিশুদের জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আন্তর্মীয় আলোচনার ব্যবস্থা থাকছে এতে করে সব ধর্মের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব অন্যদের প্রতি সহায়তার হাত ও বোঝাপড়া বাড়াতে এই উদ্যোগ বেশ উপকারী নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে মসজিদের নকশা করেছেন লন্ডনের প্রখ্যাত ইকো আর্কিটেকচারার মার্ক বারফিল্ড চত্বরে সৌন্দর্য বর্ধনে কাজ করেন বিখ্যাত শিল্পী ইম্মা ক্লার্ক মসজিদটি খুব সুন্দর এখানে এসে খুব ভালো লাগছে নানা ধরনের সেমিনার আয়োজন করা হয় পরিবেশ বান্ধব এই মসজিদে ইউরোপের প্রথম ইকো মসজিদ নির্মাণে এগিয়ে আসে ইউরোপ সহ মধ্যপ্রাচ্য এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ এটি নির্মাণে মোট খরচের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ খরচ করে তুরস্ক কয়েক ঘন্টার ভোগান্তির পর নিউজ ফিড এবং ছবি আপলোড বিষয়ে ত্রুটি সমাধান করল ফেসবুক বুধবার দুপুরের পর থেকে এই নিয়ে বিপাকে পড়েন ব্যবহারকারীরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যবহারকারীরা অভিযোগ করেন তার ফেসবুক নিউজ ফিডে কোনো ছবি দেখতে পাচ্ছেন না সমস্যা দেখা যায় কোম্পানিটির ইনস্টাগ্রাম ও হোয়াটসঅ্যাপের কয়েকটি ফিচারেও অনেক ব্যবহারকারী জানান ত্রুটির কারণে মাঝে মাঝে অ্যাকাউন্টেও ঢোকা যাচ্ছিল না একই ধরনের ভোগান্তির অভিযোগ করেন বাংলাদেশের ব্যবহারকারীরাও অবশ্য পরে সমস্যা সমাধান করে 
টুইটার ও ইনস্টাগ্রামে বার্তা দেয় ফেসবুক কর্তৃপক্ষ এতে কারিগরি ত্রুটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করে জানানো হয় অ্যাপগুলো বর্তমানে শতভাগ কার্যকর আছে